Willkommen, ich bin Hendrik, einer der Organisatoren dieser Veranstaltung. Ich möchte mich für alle Unterstützer bedanken, ich möchte mich auch ganz herzlich für Beiträge bedanken und vor allen Dingen für euer Kommen und hier mitlaufen. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Zuschauer für euer Kommen und Mitwirken. Wie immer, auch diesmal verweise ich auf das Bayerische Versammlungsgesetz. Es sind keine Waffen erlaubt, keine Wurfwaffen, keine Seile, keine Stöcke, die dicker als zwei Zentimeter sind. Ein Verknoten der Transparente sowie das Mitführen von Transparenten, die eine Länge von drei Metern überschreiten, ist auch untersagt. Und um Transparente ebenso. Transparente müssen auf flexiblen Trägermaterialien angebracht sein, beziehungsweise aus diesen bestehen. Die zum Tragen von Transparenten und Plakaten und verwendeten Haltestangen dürfen sich nicht zu gewalttätigen Vorgehen gegen Menschen eignen und nur aus Weichholz und Klammern und nicht Bambus bestehen. Und eine Länge von höchstens anderthalb Meter höchstens zwei Zentimeter aufweisen. Es sind keine Schutzwaffen, die ein paar Pfefferspray erlaubt. Es sind keine komplett verhüllten Masken erlaubt und auch keine Motorradhände. Alles
Die Leute werden langsam wieder mehr. Erst war es die Corona, jetzt die Politiker.
ja. Ja, ja, ja. Das Regierungschaos in Italien steuert auf eine Lösung zu. Das künftige Parlament wird wohl von einer Rechtsallianz angeführt. Vor allem der EU und anderen internationalen Partnern macht der deutliche Rechtsruck in Italien Sorge. Nach dem Rücktritt des bisherigen Regierungschefs Mario Draghi steht das Land vor, einer ha vor einem harten Ruck nach rechts. Laut Experten bindet eine Rechtsallianz ein komfortabler Sieg und die absolute Mehrheit im neuen Parlament. Die künftige Regierung könnte angeführt werden von Georgia Meloni. Sie ist Chefin der, es passt auf, nationalistischen, EU-kritischen und teils rassistischen Partei Retali d'Italia, die Umfragen zufolge stärkste Kraft werden dürfte. Also, ich beziehe mich jetzt mal vor allem auf EU-kritisch. Wir lernen, EU-kritisch heißt gleich rassistisch. Wenn man seine nationalen Interessen vertritt, heißt das auch gleich rassistisch. Das hat uns jetzt gerade die EU gelehrt. Ein Artikel von der Welt. Die Schlagzeile. Überschuldung oder Klimaziele abräumen. Deutschland, neues Gasdilemma. 2023, 0 bis 2 Gigawatt. Worum geht es hier? Ja, um Atomstrom. Aber Deutschland hat ja ein Gasdilemma, haben wir gehört. Jürgen Trittin, 2004. Die Energiewende werde den Durchschnittshaushalt umgerechnet nicht mehr als eine Kugel Eis im Monat kosten. Diese Kugel Eis können wir uns aber nicht mehr leisten. Japan hatte im Jahr 2011 ein Unglück. Heute hat Japan 33 AKW-Blöcke. Ukraine verzeichnet auch ein schweres Nuklear, eine schwere Nuklearkatastrophe. Noch aus Sowjetzeiten. Heute hat die Ukraine abzüglich der abgeschalteten Tschernobyl-Blöcke äh, noch 15 aktive AKW-Blöcke. Frankreich, 56 AKW-Blöcke. United Kingdom, 10 AKW-Blöcke. Tschechische Republik hat 6 AKW-Blöcke. Deutschland will nun die letzten drei Verbliebenen abschalten. Wie schmeckt euch diese Kugel heiß? Neues Gasdilemma. Wir sollen Energie sparen. Strom und Gas. Wir sparen schon seit Jahrzehnten Strom, Gas und auch Wasser, weil das in Deutschland sehr teure Ressourcen sind und das schon seit jeher. Wenn wir noch mehr sparen, dann schalten wir uns ab! Ohne Abschalten!
Ordnung gibt es kein weiteres Sparen mehr. Aber das, genau das wurde ja hier in diesem Land gewählt. Was wurde gewählt? Scheiße! Ich nenne mal ein paar Personalien. Tauge nicht Der Schöpferwandel oder Schulz. Bekannt für Vergesslichkeit. Genau. Habeck. Ein Zitat. Vaterlandsliebe. Also fand ich stets zum Kotzen. Zitat Ende. Lamprecht! Was bitte schön ist ein Panzer? <lacht> ein Kuscheltier. <lacht> Die Leistung von Özdemir waren Westen für Hühner. <lacht> Tja, dann kommen wir zum Lauterbach. Den kann ich nur noch Krankheitsminister nennen. Leichenminister. Was haben wir von solchen Nicht-Volksvertretern? Gar nichts! Oder auch besser, Volkstretern zu erwarten? Nichts! Volkstau nicht sehen. Führen die uns aus der Krise? Nein. Oder besser von einer Krise in die nächste?
Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen immer mehr werden, denn die Energiekosten werden auch immer mehr. Aber für heute, für heute ist diese Veranstaltung jetzt damit beendet.